What's up, world? Welcome to Oka Ball Radio. It's on 88.4 FM with your boy, Jipe So Tequila and Jojo. And this is your boy, TRTO. See you locked in. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Oka Ball Radio. Je suis Jean-Pierre Isso et je suis dans compagnie. <coughs> Merci pour l'accueil, <rire> chaleureux pour ce troisième épisode de la saison 2. Je suis en compagnie de Tequila Jones. Bonsoir Tequila. Bonsoir, bonsoir. On va recevoir notre deuxième invité qui est Tito Valérie. Oh yes Oh yes Tito Valérie est... Euh, comment on peut te présenter même d'abord Tito Valérie en tout cas, c'est tout un phénomène. Il est animateur, est bien, radio et télé, il est euh, photographe, il est peintre et puis il est un grand voyageur. Il aime bien l'aéroport de Simalen et l'aéroport de Douala. Et il va nous dire pourquoi. Au Cabo Radio, l'actualité culturelle. J'ai pu avoir accès à un, à un réseau et euh, à des festivals internationaux enfin, pour les artistes plasticiens. Mm -hmm. Et donc j'ai fait un documentaire, euh, j'ai fait une expo euh, co collectif à, à Zurich en 2016, euh, j'ai fait Berlin cette année, j'ai fait New York en 2017, euh, j'ai fait, euh, fait Londres l'année passée, et euh, j'ai fait le Tate à Londres qui est quand même un, un big deal enfin, pour les artistes euh, indépendants qui n'ont pas un background euh, artistique un, mm -hmm. peu, un peu plus sophistiqué que, que ça. Euh, et puis donc cette année, je me, je me spécialise un peu dans, dans, dans ce qui est performance euh, vocale, dans ce qui est spoken word. Et, euh, et je prépare donc mon, mon deuxième solo à New York cette année, qui sera en décembre. Et entre temps, je, comme je n'ai pas de couleur carbone depuis 2015, je fais un, un travail euh, sur le problème anglophone, qui est mm -hmm. la suite de ce que j'ai fait à Londres, qui était qui intitulé « Are we who we are ?». Euh, Est-ce que sommes-nous qui nous sommes Je ne sais pas si c'est la, si la, si la bonne traduction. Mm -hmm. Et qui est un travail euh, sur euh, la langue. Pourquoi on est divisé à cause d'une langue qui n'est pas la nôtre mm -hmm. Vu que je suis euh, d'obédience anglophone, mais j'ai des parents euh, carrément francophones. Francophone, ouais, ouais. euh, voilà, donc j'ai fait un travail avec un, un Camerounais francophone qui s'appelle un ANG, qui est basé à Londres. Et, euh, et avec un autre gars qui s'appelle Gad. Euh, qui, qui avait une dollar radio, je sais pas, pour ceux qui sont sur Twitter, qui savent, qui lui est dans en Allemagne. Une collaboration avec deux anglophones, donc moi et un gars qui s'appelle Mac Biban, qui est écrivain euh, et qui tient un site qui s'appelle euh, Bakwa Magazine. Et donc, ensemble, euh, deux anglophones, deux francophones, on a pu faire un travail ensemble, un travail vocal, enregistré, qu'on a performé d'ailleurs avec Inka Chonibare. Euh, Inka Chonibare, pour ceux qui ne savent pas, est l'un des, des artistes noirs les plus importants de sa génération. Euh, qui est membre de Royal Academy à Londres, qui mm. a un super espace euh, à Londres, à, à Hackney, enfin pour, pour les londoniens, là, euh, JP et tout ça, <rire> Hackney. Euh, et pauvre de nous. Voilà, et, et de quelqu'un, un espace qui s'appelle Guess, qui s'appelle Tito, il faudrait Guess Project. Il faut vraiment, avec tout le travail que tu as déjà fait là, et tu, en plus, on connaît même, on n'a même pas encore parlé de tout, de l'animation la, radio, ouais. l'animation télé, tout ça. Il faudrait une émission entière pour toi, hein, carrément. Bah écoute, je serais pas contre, hein, parce que mais mais en même temps, je, je trouve que j'ai fait déjà j'ai fait deux ans de, de radio non rémunéré, je précise. Euh, <rire> tu n'es pas le seul. Non rémunéré. On se euh, parle. Depuis enfin euh, 2014, 2016. Ouais. Mais mais euh, mais non, je, je trouve je trouve cette radio, enfin je sais pas si c'est la radio, mais je trouve cette émission. Euh, la, je trouve la bonne énergie et ça me donne envie de refaire la radio d'ailleurs j'en ai refait récemment à Helsinki en Finlande et euh, ça, me, ça me donnerait voilà mais je suis à Yaoundé donc je... au Cabo Radio l'actualité culturelle maintenant pour euh, celles qui sont très sexy ou bien ultra sexy ou bien over sexy mm -hmm. sur les scènes mm -hmm. c'est chacun qui fait ce qu'il veut donne des noms donne des noms non, c'est toi qui as dit. Non, c'est toi qui a dit. Non, 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 à moi, si je aujourd'hui je décide de porter un cabas ou un sac de un sac poubelle sur moi, ça m'engage à moi. Voilà. Moi, je pense que je pense que enfin, si je peux inviter, hein, euh, 
Je pense qu'aujourd'hui, que on, est, on est quand même dans un... Quand on parle de musique, on est dans une espèce de formatage. Et euh, ce, qui est, ce qui est quand même un peu... Un peu pas choquant, mais euh, un, un peu... C'est une question sur laquelle il faudrait qu'on se, on se, on se penche un peu, en Afrique en particulier. Tout à fait, oui. Parce qu'on on, on, on dit qu'il n'y a pas d'industrie. Donc on parle de branding, il n'y a pas d'industrie. Euh, pendant les 7, 10 dernières années, euh, il, y a une, il, y a certaine, il y a une certaine formule pour les artistes femelles africaines. C'est-à-dire que... Femmes, femmes. Non, il n'a pas fait en anglais, c'est pas normal. C'est normal, c'est normal. De, où il n'y a, a pas de véritable structure où on dit voilà un produit parce qu'un artiste c'est quand même un produit oui, d'abord oui. et dans le cas de, de, de Lily par exemple moi je suis d'accord avec un peu ce qu'elle dit mais quand on a un produit euh, souvent malheureusement euh, maintenant les mœurs et euh, les normes sont euh, décidées par celui qui mise l'argent sur toi on dit qu'il y a un marché ouais. euh, c'est plus attrayant c'est plus intéressant de voir des femmes un peu dénudées Donc, il faut qu'on te vende voilà, donc c'est vendable. Après, euh, je, moi j'ai moi, tiré l'attention de, de, de JP euh, et de tout le monde ici à, au, au, au fait qu'il y a très peu d'artistes qui ont une indépendance de pensée. C'est-à-dire mmh. que quand mmh. on dit indépendance, c'est-à-dire que pouvoir dire que voici ce, que, voici ce à quoi j'aimerais ressembler, mmh. voici ce que je représente. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, pour les femmes, en, en tout cas je trouve ça injuste, il n'y a pas beaucoup de choses à faire à part euh, se mettre à des menus un peu pour attirer les vues sur YouTube. Après, les gens ne prêtent pas vraiment attention à, à la chanson. C'est pour ça qu'on célèbre la sortie d'un clip. Voilà. Comment c'est la sortie d'un album je, je trouve que le visuel et l'audio, c'est quand même deux choses. Même si ça va, ça va ensemble, il y a quand même une espèce d'indépendance qu'il faudrait... Il y a une ligne qu'il faudrait quand même mettre entre... entre, entre. Au Cabal Radio, la suspense. Moi, je suis Joël Embiid un peu depuis, euh, enfin, depuis un moment et tout. Et je sais qu'il est, il est de la trempe des Lebron James et il a la capacité quand même de faire gagner sa confiance. Non, n'exagérons rien. Et hein. j'étais sûr que je La trempe des Lebron James Non, non, mais, non, mais, non, tout de suite. Non, non mais, il ne suit pas. Non, mais après, comme ça. Ab, après, après, ce qui est intéressant quand même, c'est que non seulement il est à Lost Game, mais il est starting fight. C'est ouais. déjà ça. Après, ce n'est pas, pas des moindres pour quelqu'un qui a, qui a moins de 5 ans de basket. Je pense que c'est énorme. Ouais. Ça n'a jamais été fait dans le monde. Euh, ça remet un peu le, le Cameroun, c'était une, une équipe qui a manqué le, 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 le top de top en Afrique. Chaque fois, on a, on a perdu fait, ouais. contre l'Angola, on a perdu contre la Côte d'Ivoire plusieurs fois. On ouais. pouvait être champion d'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, le, le Cameroun a une super belle équipe. Par contre, pour Joël, je suis content parce qu'il joue quand même avec LeBron James, Stephen Curry, James Harden, euh, Paul George. Enfin, c'est peut-être les six joueurs les plus importants du monde en ce moment. En ce moment, je suis d'accord. Et donc, avoir un mec comme ça qui commence, c'est génial. Mais je suis plus content pour Siakam, parce que euh, non seulement il est en liste pour être le best, most improved player cette année, il a beaucoup, beaucoup de travail. Je pense qu'il a une super belle ville. Et puis, j'aimerais attirer l'attention de, de tous les Africains, parce que Siakam et KM euh, a été acquis à Toronto par euh, un autre Africain, Congolais, qui jouait à Toronto. Euh, Serge Ibaka. Voilà. Et qui a été coaché par Ibaka. Et d'ailleurs, il, il, il y a une petite histoire sur ce qu'il mange. Alors, les gars, ils ne mangent pas contrôlé comme tous les athlètes. Moi, le héros. Ils mangent le héros. Ah, ah, mon donc, frère. franchement, donc, a, a, après, je, je trouve que cette belle solidarité entre Africains venus du continent, parce qu'ils ont tous un truc en commun, ils ont tous grandi ici, ils sont tous nés ici. Mm. Euh, et donc, c'est génial de, pour les jeunes en fait, qui jouent au basket de, de pouvoir viser, de regarder ces jeunes-là comme modèle. C'est ce qu'elle disait. Il y a de l'espoir pour vous, les jeunes africains. Il y a de l'espoir pour vous. Après, est voilà, et on est plus ou moins déjà qualifié pour la Coupe du Monde de basket qui va se dérouler en Chine. De, je ne vais pas dire l'été prochain, mais je vais dire pendant la saison, plus, la saison des pluies. De, 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 voilà, de, voilà la grande <rire> saison des pluies. Voilà. On a quatre saisons, la grande et la petite saison des pluies. La grande et la petite saison de ces jeunes. Donc ça serait, ça serait vraiment cool que voilà, le, la fédération trouve un moyen de faire venir ces deux joueurs pour au moins se, aller très très loin en Coupe du Monde. Parce que si on a les deux dans l'équipe et le vétéran va monter, je pense qu'on est capable d'arriver au moins en demi-finale. Chaque fois, 
en arrivant en finale ici avec les filles et avec les garçons. Mais euh, le basket camerounais n'est pas suivi du tout par les médias, c'est dommage. Et, et, et donc pour une fois, on a quand même une raison pour euh, suivre euh, une équipe. Parce qu'on a Bahamouté, on a Siakam, on a Brice, on a les, le, le gars qui joue en Allemagne. Donc on a une super bonne équipe et j'espère que les médias vont suivre. En tout cas, c'était l'actualité sportive euh, vue par Jojo Lawson aujourd'hui. Il a fait le basket, il a fait le foot. On va écouter une petite musique, c'est le nouveau Jovi. Jovi a sorti un, un album qui s'appelle Goldicam. Et donc, c'est son, je crois, troisième album. Euh, c'est un hippie, oui, c'est un hippie. Et donc, Tito Valérie peut bien nous en parler parce qu'on l'avait vu à l'époque, en 2012, dans la vidéo de Don For Quat. Mais bon, on va en parler tout à l'heure quand on va l'interviewer. On va écouter donc Dolé de Jovi et on revient juste après avec les internets de euh, Lili Toki. Mais ce n'est pas Lili Toki qui fait les internets, c'est bien euh, Tequila Joe. Oh, Au Cabal Radio, l'actualité du net et des blogs. Euh, il a été interpellé par la police et mis, euh, mis en garde à vue le lundi 21 janvier dernier. Bon, il est, on l'a directement relâché le mardi 22. En fait, il est accusé de viol par une jeune fille qu'il aurait rencontrée en boîte euh, dans la nuit du 15 au 16 janvier. Et la jeune fille dit qu'en fait, il a, il a proposé à la jeune fille de partir avec lui à l'hôtel avec d'autres filles. Et puis bon... C'est allé, c'est parti en vrille. Elle est partie à l'hôtel alors Oui, elle est partie avec Christmas. On a eu d'autres filles aussi. Pour faire quoi Mais gars, Christmas, tu invites à moi le dernier version gros par exemple. Toujours, Ludo. Toujours, toujours, basketball. On fait JP. C'est ça le jeu Ludo. Donc, en fait. Le visage, non, 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 j'ai dit avec le visage. Oui. Euh, le derrière, parce que, enfin, je suis un Africain, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et euh, je ne peux pas dire que je suis, je suis, un, je suis un mec à, à poitrine, mais j'aime les filles qui ont des, des, des traits fins. Et puis j'aime les filles noires, en général. Ok, d'accord. D'accord, ok. Selon question, quelle est la partie de ton corps à toi que tu aimes le plus euh, Mes yeux. Tes yeux, pourquoi Parce que c'est euh, là, dans mes yeux, sont, sont enterrés tout, toute ma life, quoi, toute ma vérité. Quand je, je pense que euh, on est dans un monde où les gens ne prennent pas assez de temps de se regarder. Et, euh, et les gens que j'ai aimés, euh, ma famille proche, mes amis, euh, mes, com mes, mes compagnes, toutes les années m'ont dit que ma vérité est dans mes yeux. Ok, d'accord. Troisième question. Es-tu plutôt métrosexuel, ubersexuel ou spornosexuel Métro. Métro. Donc, euh, maintenant, on va mettre manèque à métro, ça veut dire quoi Faut que j'explique. En fait, un métrosexuel, c'est un homme coquet pour aller vraiment ouais. très. Euh, euh, direct, sinon je suis au C'est l'homme qui prend soin de lui, euh, qui fait attention à, à, visage, à, à son visage euh, et ouais. qui est aussi très, très sensible à la beauté donc de l'art, tout ce qui est euh, ouais. artistique. Ouais. Il, va, il va faire attention euh, peut-être à la décoration d'une pièce quand il arrive. Donc, ça, le métro sexuel, je vais vous expliquer Hubert et son nom plus tard. Euh, 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 <rire> quatrième, <rire> quatrième question. <rire> euh, ouais. Avec les filles, voilà. tu es plutôt du genre. Première soirée, on conclut, il y a de toutes les manières, on va bien finir par arriver là-bas. Ou alors du genre, on prend notre temps, comme ça, ce sera plus intense le moment venu. Oh, ça dépend des gens, ça dépend des gens, ça dépend de l'endroit, ça, dé <rire> ça dépend du cl climat, ça dépend, ça dépend, il n'y a pas de règle pour ça. Ah ouais? En général, en général, je me dis, je, on dit souvent que si tu conclues le premier soir, c'est quelqu'un qui est facile, machin, je ne pense pas. Je pense j'ai été dans les longues relations avec des gens avec qui j'ai couché le premier soir, mm -hmm. donc... Et puis j'ai été dans les, les relations qui ont duré deux jours avec des gens que, avec qui j'ai attendu un mois. Bon. Donc voilà, ça dépend. dépend. C'est selon le feeling, selon les connexions. Voilà. Selon... Ok, d'accord. Selon l'énergie. Ouais. La dernière question, quelle chanson choisirais-tu pour une première, une première nuit d'amour um, When We Fuck de Tank. Damn. Tu peux me mettre ça un peu. Sinon, on when We Fuck. C'est Tank. C'est bon, une chanson qui, ouais. qui est très explicite. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Donc je pense que. Il y a d'ailleurs un remix avec Jay Holiday et Jack Quiz qui est un peu plus explicite. Mais ah euh, bon? très, ouais. Non, il faut, il faut me donner la chanson là. <rire> je vais écouter ça. 
Bah, tu vas que mes questions étaient cool. Non, ça va. Voilà, ça sympa. J'y vais, il faut commenter. C'est pas méchant, c'est pas méchant. Oh. C'était une très belle interview et puis on va écouter un peu de musique <rire> et revenir pour le débat. J'ai l'impression que les gens ont chaud ici. On va venir pour le débat, le premier débat au Cameroun Radio. On écoute la musique et on remettre tout de suite. Attends, 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 je n'ai pas forcément envie de présenter ma fille qui kiffe sa mère à une avec qui je sors. Donc après, c'est vraiment des it's very perspective yes. orientated. Yes. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est de toujours demander l'autre d'abord. Parce que je pense que les gens, les gens pensent que c'est un acquis de tu, tu m'as moi, tu m'as moi et mes enfants. Alors qu'il y a des couples qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des gens qui ont des traumatismes avec des gamins. Ils n'ont pas envie de sortir avec des gens qui ont des, qui ont des, qui ont des gamins. Donc après, il faut toujours aussi demander. Au fin de l'émission au Cabal Radio, euh, épisode 3 de la saison 2, merci à Tito Valérie d'être venu. Merci à Lily Toki qui termine aujourd'hui son voilà média tour. Elle va continuer à Yaoundé à partir de demain. Bon voyage, bon retour safe à Yaoundé. Reviens-nous très vite à Douala. Merci. Tito Valérie. Yo, thank you so much for having me. Vraiment, une bonne ambiance. Euh, voilà, voilà. Merci bien beaucoup. Bien merci bien beaucoup bien. À, tout le, à tout le panel. Merci beaucoup à Landry qui a euh, tenu les manettes aujourd'hui. Et puis, Dokita pour les images, vidéos et photos. À bientôt pour une nouvelle édition de au oh, Cable Radio. C'était euh, court, hein. C'était une heure et demie quand même. Hein. ça passe vite. Ah ouais, ça passe vite. Ah ouais, Oh, LME, oh, Sabrina Claudio, Alina Barras, playlist.